Rainbow All-Rounder Exterior Paint Bangladesh is a very good paint Shakoto Shokal Noitar Biruti Hin Shangbade Shangya Achi Aami Asmatuli Aetho Khun Dekh Chilin Chilunam Ibaare Bistarito Cheshuti Din Bondho Thakar Por Aabaro Ghoore Daro No Cheshta Ae Desh Shastho Shuro Khami Ne Shuro Holo Train Jola Jol Chotto Gram O Raja Ae Thheke Dhakar Uddeshe Shokal Ae Chhera Chetan Shokal Chatta Ae Chotto Gram Rail Station Thheke Raja Thani Uddeshe Chhera Aase Shubo No Express Ae Tene Pai No Shuti Aashu Ne Bipuri Te Share Chashu Jatri Ne Aahoy Ae Chara Bhi Kele Dhakar Uddeshe Shunar Bangla Express O Raja Ae Silete Uddeshe Udo No Express Train Chara Kathar Ae Chhe Ae Tinti Tene Dui Hajar Aashu Ti Aashu Ne Bipuri Te Ordhek Jatri Puri Bhoonir Kathar Jani Ae Chhe Railway Edi রাজশাহী থেকে সকাল 7টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে বনলতা এক্সপ্রেস তবে শতভাগ টিকিট অনলাইনে ছাড়া নিয়ে বিরম্বনায় পড়েন অনেক যাত্রী যদিও রেল কর্মকর্তারা বলছেন সচেতনতার অভাবে এই বিরম্বনা জানতে পারলাম যে ট্রেন চলবে এজন্য আর কি আসলাম যে ট্রেনে টিকিট কেটে যাব আজকে এজন্য আসলাম हम देखते हैं ऑनलाइन में शॉप टिकट करते बोलते से हम लोग तो ऑनलाइन में कोनो समय काटिए ना और इस समय जानी ना उन जितने टाइम सरकार खुले दिशे शेष जनों ठाकुर का हमें जाऊँ तो यहाँ ऑनलाइन में टिकट तो हमें जानी ना तारा टेलीविज़न में प्रसार करते से शॉप किसी आप नारा तो करते से प्रसार तो तारा � শুরুতে কমলাপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী তৌহিদ শান্ত শান্ত এবারে চট্টগ্রাম শান্তর কমলাপুর রেল স্টেশনের অবস্থা কি দেখছেন সেখান থেকে কোন ট্রেন কি ছেড়েছে তুমি এখন পর্যন্ত কোন ট্রেন ছাড়েনি আপনি যে সংবাদটি বলছিলেন যে সাধারণ মানুষ যারা এখানে এসেছিলেন তারা কিন্তু এখানে এসে জানতে পেরেছেন যে সকল টিকেটই আসলে অনলাইনে বিক্রি হবে সেই বিভ্রান্তির মধ্যেই এখনো বেশ কিছু যাত্রী এখানে আছে আমরা যেটি জানাতে পারি সেটি হলো সুবর্ণ এক্সপ্রেস যেটির কথা বললেন চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে এসেছে এই সুবর্ণ এক্সপ্রেস কমলাপুর স্টেশনে প্রবেশ করবে এবং তারপর সেটি ছেড়ে যাবে এবং আরেকটি বনলতা এক্সপ্রেস সেটিও রাজশাহী থেকে রওনা হয়েছে এই রাজধানীর উদ্দেশ্যে বনলতা এক্সপ্রেস ধারণা করা হচ্ছে যে সাড়ে বারোটা থেকে পৌনে একটার মধ্যে এই কমলাপুর স্টেশনে प्रवेश कर देर समय बनलता एक्सप्रेस राजशाही उद्देश्य झेड़े जाए ढाका बनलता एक्सप्रेस टी कमलपुर रेल स्टेशन थी आजकल दिन प्रथम ट्रेन जेटी आंतनगर हिसेबे झेड़े जाए पर्त एतटुकु तथ्य ही जानते पे को रेली एखान झेड़े जा सुवर्ण एक्सप्रेस और बनलता एक्सप्रेस आसार पर यही ट्रेन बनलता एक्सप्रेस दिए कमलपुर रेल स्टेशन थी रेल जत्रा शुरू हो और आो कि तथ्य हमें आप देखी हलो कमलपुर रेल स्टेशने जेटी मंत्रणालय जो बैठक हो बैठक अनुजाई एखे एक थार्माल स्कैनार बसान कथा से ही थार्माल स्कैनार जत्री जी के स्कैन करा तर शर तापम्रा कत से ही अनुजाई तक स्टेशने प्रवेश कर दे स्कैनार क्यों एख बसे टनल बसान कथा से जीवाणुमुक्तरण टनल से बसें एन पर्त जानते परलम जो विषयगुल प्रक्रियाधीन आज के गो बस कि ना से बेपारे को सठिक तथ्य दीते पुरो कमलापुर रेल स्टेशन घूर देखे जे कर्मकर्ता क्यों आसें तब निरापत्ारक्षी जरा आज रेल निरापत्ारक्षी तरा अवस्थान नहीं आपरपर चले जा चट्टग्रामे आक जन सहकर्मी नयन बरुआ जयर का धन्यवाद तहिद शांत आपनी जमन ढाकार खबर जान तेमी भाव जो सुखबर दिए आपके जाना चाहिए चट्टग्राम प्रथम ट्रेन की सठिक समय बोलते एकदम सातटा बजे क्योंकि सुवर्ण एक्सप्रेस चेड़े गे चट्टग्राम रेल स्टेशन थे क्योंकि से ट्रेन की क्योंकि ढाकार उद्देश्य रवाना दिए दु एक घंटा पर ही क्योंकि आसले ढाका पहुँचार कथा रही है हमारे जतटुकू पर्त बारोटार दिखे क्योंकि ये ट्रेन की क्योंकि ढाका कमलापुर स्टेशने क्योंकि से जगह पहुँचार कथा रही है सब मिलिए बला जाए क्योंकि चट्टग्राम जानवाहन दिक दिए क्योंकि जतायात दिक दिए खूब एक 
অসচ্ছল হয়ে পড়েছিল কিন্তু এখন কিছুটা সচল হতে শুরু করেছে ট্রেন যাত্রার মধ্য দিয়ে তেমনি ভাবে আমরা দেখেছি চট্টগ্রামের প্রথম ট্রেনটি ছেড়ে দেওয়ার পরে কিন্তু আরেকটি ট্রেন যাবে বিকেল পাঁচটায় যেটি সোনার বাংলা নামে পরিচিত সেই সোনার বাংলার জন্য টিকিট বিক্রি প্রায় শেষ বলে আমরা জানতে পেরেছি আর আপনি জানেন যে যে গতকাল থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে অনেকজন কিন্তু আসলে যারা জানে না কিন্তু আজকের ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য কিন্তু ছুটে এসেছিলেন কিন্তু ট্রেনের টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে অনলাইনে টিকিট বিক্রি করার কারণে কিন্তু অনেকজনে টিকিট না পাওয়ার কথা আমাদেরকে অভিযোগ করেছেন তারা বলছিলেন এইভাবে যদি অনলাইনে বিক্রি করা হয় কিন্তু অনলাইন সম্পর্কে অনেকজনের কোনো ধারণা নেই তার কারণে কিন্তু তারা টিকিট কিনতে পারছে না আবার অনলাইনে যদি টিকিট বিক্রি হয় তাদের একটা অভিযোগ রয়েছে তারা বলছিলেন এইভাবে যদি টিকিট বিক্রি হয় তাহলে কালো বাজারেতে যেতে পারে এরকম একটা তারা শঙ্কায় রয়েছে সব মিলিয়ে বলা যায় ট্রেনের টিকিট বিক্রি হচ্ছে একেবারে যে ফিফটি পারসেন্ট টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে আপনি জানেন যে পঞ্চাশ শতাংশ যাত্রী নিয়ে কিন্তু আসলে ট্রেনটি আজকের প্রথম ট্রেনটি কিন্তু ছেড়ে গেছে চট্টগ্রাম থেকে তা আমরা একটু কথা বলতে চাই আমার পাশে রয়েছেন রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন মোস্তাফিজ ভুঁইয়া আমরা জানতে চাচ্ছি এখানে একটা অভিযোগ রয়েছে অনলাইনে টিকিট বিক্রি করার যে অনলাইনে টিকিট বিক্রি করার যে অভিযোগটি সেই অভিযোগ সম্পর্কে আমরা একটু জানব যেখানে অভিযোগ বলতে হচ্ছে অনলাইন টিকিট বিক্রি হলে কালোবাজারেতে চলে যেতে পারে টে টিকিটটি সেদিকে কতটুকু পর্যন্ত গোয়েন্দা তৎপরতা রয়েছে বলে মনে করছি আজকে করোনার মধ্যে সর্বপ্রথম ট্রেন চলে গেছে সুবর্ণ তো সুবর্ণর মধ্যে আমরা সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করা তারপর ধরেন স্যানিটাইজেশান সব কিছু আমরা করেছি এর পাশাপাশি আমাদের যে ফোর্স আছে এবং আমি আছি আমাদের রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আছে আমরা আগের মধ্যে যেরকম পোশাকি এবং সাদা পোশাকে আমাদের তৎপরতা অব্যাহত ছিল এখনও অব্যাহত আছে আমরা যে কোনো সময় যদি যে কোনো অভিযোগ পাই সেটা খতিয়ে দেখব পাশাপাশি আমাদের গোয়েন্দা নিযুক্ত করে আমরা নিজেরাও তথ্য কালেক্ট করে সেটার ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেব যেন কোনোভাবে টিকিট চোরা কারবারি না হয় ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলেছি রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাফিজ ভুঁইয়ের সাথে তিনি যেমনটা বললেন কোনোভাবে যেন অনলাইনের থেকে যেন কালোবাজারি হাতে না যায় সেদিকে তাদের নজর রয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এ ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমি এখন ফিরে যাব আমার সহকর্মী অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন কুমিল্লার জীবনের কাছে জয় আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন দীর্ঘ দুই মাস ছয় দিন পর কুমিল্লা রেল চলাচল শুরু করেছে আপনি জানেন আপনি যেমনটি বলছিলেন যে চট্টগ্রাম থেকে সুবর্ণ এক্সপ্রেসটি ছেড়েছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে কুমিল্লা রেল স্টেশনে অল্প কিছুক্ষণ পরে সুবর্ণ এক্সপ্রেসটি এখানে এসে পৌঁছাবে আমরা এখানে এসে যেটি দেখেছি যে এই রেল কর্তৃপক্ষ যারা কুমিল্লা রেল স্টেশন রয়েছেন তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভ্রমণ যারা এখানে রেল যাত্রী রয়েছেন তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে যেন তারা রেল ভ্রমণ করেন সেই বিষয়ে তারা সতর্ক রয়েছেন এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে যারা অনলাইনে টিকিট কেটেছেন তারা ইতিমধ্যে কুমিল্লা রেল স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন আমরা দুই একজন যাত্রীকে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু কথা বলতে চাচ্ছি আপনারা তো দীর্ঘ দুই মাস ছয় দিন পর রেল চলাচল আবার শুরু করেছে তো এই যে আপনারা অনলাইনে টিকিট কেটে এসেছেন কোথায় যাবেন এবং পরিবেশ কেমন দেখছেন পরিবেশ তো খুব ভালো দেখতেছি এই অবস্থা অনেক ভালো লাগতেছে আর দ্বিতীয় কথা এখন অনলাইনে টিকিট কেটেছি শায়স্তাগঞ্জে যাব আমি এখন ট্রেনের অপেক্ষা আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ঠিক আছে ট্রেন আসলে চলে যাব আর কি অনেক দিন পরে যাওয়া হইতেছে অনেক দিন যাবৎ ঘরে আপনি কোথায় যাবেন আমি শ্রীমঙ্গল যাওয়ার জন্য স্টেশনে অবস্থান করছি তো যথাসময় ট্রেন আসলে আমি সেটা ধরার চিন্তা করছি তো ইনশাল্লাহ যদি আসে তাহলে আমি সেটার অপেক্ষায় স্টেশন অবস্থান করছি জি জি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি শুনছিলেন যে যাত্রীরাও আসলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তারা রেল ভ্রমণ করার জন্য তারা কুমিল্লা রেল স্টেশনে এসেছেন আসলে সব মিলে যে দীর্ঘ দুই মাস ছয় দিন পরে এই ট্রেন চলাচল শুরু করেছে অল্প কিছুক্ষণ পরে অল্প কিছুক্ষণ পরে এই সুবর্ণ এক্সপ্রেসটি কুমিল্লা স্টেশনে এসে পৌঁছাবে আমি চলে যাচ্ছি আমার আরেক সহকর্মী অপেক্ষা করছেন রাজশাহীতে কাজী সাহেদ সেখানকার বিস্তারিত বলবেন কাজী সাহেদ হ্যাঁ শুভ সকাল জীবন কুমিল্লা স্টেশনে এখনও সুবর্ণ এক্সপ্রেস পড়েছে কিন্তু রাজশাহী থেকে সকাল সাতটায় ঠিক যে সময় বনলতা এক্সপ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল সেটি কিন্তু ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে আমরা যেটি জানতে পেরেছি সেটি হলো যে বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে এই ট্রেনটি কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছার কথা রয়েছে একটু যে আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানাতে চাই যেটি সেটি হলো যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে ট্রেন চলাচল করতে পারে সেই জন্য এখানে রেলের পক্ষ থেকে যে বৃত্তাকার চিহ্নিত সেগুলো কিন্ত
আমাদের জীবাণুনাশক টানেল বসানো হয়েছে এছাড়া ট্রেন যাতে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে আমরা সকাল থেকে এসে দেখেছি যে প্ল্যাটফর্মের যে রেল লাইনগুলি আছে সেগুলোতে কিন্তু কাজ চলছে এবং যতটুকু পশ্চিমাঞ্চল রেলের এই অংশে পড়েছে সেটুকুতে তারা কাজ করছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ যেহেতু দীর্ঘদিন পরে আর ট্রেন চলাচল প্রায় দুই মাসের বেশি সময় পরে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে ফলে রেল লাইনে অনেক ঘাস জমেছে এবং অনেক জায়গায় মরিচা পড়ে গেছে সেগুলির কাজ এখানে শুরু হয়েছে আজকে থেকে সকাল সাতটা থেকে বনরত এক্সপ্রেস ঢাকার উদ্দেশ্যে চারশো ছেষট্টি জন যাত্রী নিয়ে এখান থেকে রওনা দিয়েছে তবে আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি প্রথম দিনের কারণেই সেটি হচ্ছে যে বৃত্তাকার গোল গোলাকার যে বৃত্তাকারগুলি এখানে করা হয়েছিল সেগুলো না মেনেই অনেকেই ট্রেনে উঠেছেন ট্রেনের এবং ভেতরে গিয়ে দেখা গেছে যে যে একজনের সিটে আরেকজন বসেছিলেন এই নিয়ে কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে যে তারা যেটি বলছিলেন যে টিকিট যেভাবে বিক্রি করা হচ্ছে সেভাবে যেন যাত্রীরা বসেন এটি যেন রেল কর্তৃপক্ষ ভেতরে যারা টিকিট চেকার আছেন তারা যেন এটি নিশ্চিত করেন তাহলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যে ট্রেন চলাচলটি শুরু হয়েছে এটি রক্ষা করা সম্ভব হবে পশ্চিমাঞ্চল রেলের মহাব্যবস্থাপক মীর কান্তি গুহ গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি যেটি বলছেন যে শুরু থেকেই তারা চেষ্টা করবেন যে সরকারি যে নির্দেশনাগুলি আছে সেগুলি মেনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে ট্রেন চলাচল করা যায় আজকে রাজশাহী থেকে রাজশাহী স্টেশন থেকে আর কোনো ট্রেন নেই আগামী তিন তারিখে আবারও এখান থেকে আরও একটি ট্রেন খুলনার উদ্দেশ্যে যেটি ছেড়ে যায় সেটি চলাচল শুরু করবে বলা যায় যে আজকে থেকে পশ্চিমাঞ্চল রেলের রাজশাহী থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে বড়তে এক্সপ্রেস দিয়ে যাত্রা শুরু হলো এরপরে খুলনার উদ্দেশ্যেও ট্রেন ছেড়ে যাবে তিন তারিখ থেকে এর ফলে রাজশাহীতে কিন্তু আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি সেটি হলো যে বাস কালকে থেকে চলাচল শুরু করবে ফলে আজকে কিন্তু ট্রেনে অনেকটি চাপ বেড়েছিল তো এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে সর্বশেষ আমরা চলে যাচ্ছি সিরাজগঞ্জে সেখানে অপেক্ষা করছেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল সামাদ সাহেব সিরাজগঞ্জের উপর দিয়ে কিন্তু চারটি ট্রেন চলাচল করবে আজ থেকে এখন থেকে প্রায় দশ মিনিট আগে কিন্তু এখান থেকে রাজশাহী থেকে যে বনল তার ট্রেনটি ছেড়ে এসেছিল সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে এখান থেকে ছেড়ে চলে গেছে এবং এই স্টেশনে যে রয়েছে আমি শহীদের মন্ত্রালয় স্টেশন এই স্টেশনে কিন্তু আসলে যে সামাজিক বা স্বাস্থ্যবিধি যে মারার যে বিষয়টি আসলে সেই বিষয়গুলো কোনো কিছুই আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি আসলে সুরক্ষা বৃত্ত এবং এই স্টেশনে যে হাত দেওয়ার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা আসলে তেমনভাবে লক্ষ্য করিনি যে কারণে কিন্তু আসলে যাত্রীরা যদি এখান থেকে ওঠানামা করে সে কারণে কিন্তু এখানে করোনার যে ঝুঁকি সেই ঝুঁকি কিন্তু আসলে থেকেই যাবে আমি একটু কথা বলবো এই স্টেশনের দায়িত্বরত কর্মকর্তার সাথে আসলে এই স্টেশন থেকে কয়েকটা ট্রেন কিভাবে ছেড়ে যাবে আমাদের এখান থেকে শুধুমাত্র দুইটা ট্রেন এখানে দাঁড়াবে একটা লালমনি হাট থেকে ছেড়ে আসে লালমনি এক্সপ্রেস এবং খুলনা থেকে ছেড়ে আসবে চিত্রা এক্সপ্রেস আচ্ছা স্টেশনে তো হাত দেওয়ার ব্যবস্থা সুরক্ষা বৃত্ত রাখার কথা সেগুলো আপনার কেন ব্যবস্থা নেন আমাদের ওই যে কোয়ারেন্টাইন কক্ষ আছে ওখানে ওখানে সব ব্যবস্থা করা আছে আর এই যে যাত্রীয় ওঠা নামা যে করবে ঝাড়জনেদের সুরক্ষা বৃত্ত কেন করা হয়নি সুরক্ষা বৃত্ত এখন সেটা তো অফিসের ওনাদের দায়িত্বে সেটা তো আমাদের ইয়ে আয়ত্তের ভিতরে ধন্যবাদ আপনাকে শুনছিলেন যে আসলে যে অফিসিয়াল ভাবে কিন্তু আসলে কোন সুরক্ষা বৃত্ত আসলে এখানে করা হয়নি যে কারণে করোনা ঝুঁকি রয়েছে আমি একটু কথা বলবো স্টেশনে যে পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব রয়েছে তার সাথে আসলে আপনারা কি দায়িত্ব পালন করার জন্য এখানে এসেছেন এখানে আমাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে কোনো হকার উঠবে না অতিরিক্ত গ্যাদারিং যাতে না হয় মানে সামাজিক দৃশ্যটা বজায় থাকে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা না হয় এগুলো প্রশাসনের দায়িত্ব আমরা আচ্ছা এই যে স্টেশনে যে আসলে এই যে কোনো কিছুর ব্যবস্থা নেই সুরক্ষার সে বিষয়ে আসলে ঝুঁকি থাকে কিনা মনে করেন সুরক্ষার জন্য যে সুরক্ষা বৃত্ত বা সর্বশেষ আমরা চলে যাচ্ছি সিলেটে রাসেলের কাছে রাসেল ধন্যবাদ সায়েম আপনি যেভাবে বলছিলেন আপনার ওখানে ট্রেন ছেড়ে গেছে তো সিলেটে একই অবস্থা আছে সিলেটে সকাল ছয়টায় এই সকাল ছয়টায় কালনি ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল তো সেই ঠিক টাইমে কালনি 
এই কালনি ট্রেনটি ছেড়ে গেছে এবং সকাল সোয়া 10টায় পাহাড়িকা এই পাহাড়িকা এক্সপ্রেস লেট থেকে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পাহাড়িকা আসলে উদয়ন এই চিটাং থেকে উদয়ন এই ছাড়ে আসে সিধা আসার পরে সেটা পাহাড়িকা হয়ে এই আবার চিটাংে চলে যায় কিন্তু গতকাল পর্যন্ত ট্রেন খোলা না থাকার কারণে পাহাড়িকা এক্সপ্রেসটা এই উদয়ন এক্সপ্রেসটা ঢাকা থেকে আসতে পারেনি যে কারণে আজকে সকালে পাহাড়িকা এক্সপ্রেস লেট থেকে ছেড়ে যায়নি তো স্টেশন থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে আজকে রাতে এই পাহাড়ি এই উদয়ন এক্সপ্রেস চিটাং থেকে ছেড়ে এই সিলেট আসবে তো পাহাড়িকা এক্সপ্রেসটি আগামী কাল সকাল থেকে মূলত শুরু হবে আর স্টেশন থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে সিলেটে আসলে ফিফটি প্রায় ফিফটি পারসেন্ট যাত্রী নিয়েই এই মোট ফিফটি পারসেন্ট যাত্রী হচ্ছে পাহাড়িকা হচ্ছে এই সিলেটের এই যে কালনি এক্সপ্রেসটা ঢাকা গেল সেটা হচ্ছে তার মূল আসন হচ্ছে এই পাঁচশো চব্বিশটিতে তার মধ্যে এই অর্ধেক হচ্ছে যদি ফিফটি পার্সেন্ট বিক্রি হয় সেক্ষেত্রে দুইশো বত্রিশটি হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এর মধ্যে এই এর মধ্যে মোট একশো তেতাল্লিশ জন যাত্রী নিয়ে এই কাল সকালে সকাল এই সোয়া ছয়টায় এই কালনি এক্সপ্রেস সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে এই ছিল অবস্থা আর তা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যেন স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে এই স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে তো তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিধি মেনেই তারা এই চিটা সিলেট থেকে এই ঢাকার উদ্দেশ্যে এই রেলটি ছেড়ে গিয়েছে এবং পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিধি ছিল এবং সবার মুখে মাস্ক আগে থেকেই বিধি নিষেধ ছিল যে সবাই মাস্ক পড়তে হবে তো এই অবস্থা ছিল এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিংবা বলতে গেলে এই নিরাপদে স্বাস্থ্যবিধি যেটা নিরাপদে দূরত্ব যেটা সব বজায় রেখে কালনি এক্সপ্রেস সকাল ছয়টা এই সাড়ে ছয়টা সোয়া ছয়টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এবং আগামীকাল সকাল সোয়া দশটায় পাহাড়িকা এক্সপ্রেস সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে এখন আমার এই এই ছিল সিলেটের এই রেল যোগাযোগ নিয়ে সব আমার কাছে সর্বশেষ আপডেট এখন এই বরিশাল থেকে অপেক্ষা করছেন রাহাত খান আমি ফিরে যাচ্ছি রাহাত খানের কাছে সর্বশেষ আপডেট জানার জন্য রাহাত খান হ্যাঁ আমি এখন ফিরে যাচ্ছি বরিশাল হ্যাঁ বরি অপেক্ষা করছেন বরিশাল রাহাত খান আমি ফিরে যাচ্ছি রাহাত খানের কাছে রাহাত খান ধন্যবাদ সৈয়দ রাসেল আসলে আমি এখন রয়েছি বরিশাল নদী বন্দরে বরিশাল নদী বন্দরে আপনি জানেন যে দীর্ঘ দুই মাসেরও বেশি সময় পর যে গণপরিবহন চালুর ঘোষণা সরকার দিয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মারার শর্ত সাপেক্ষে সেই ঘোষণা অনুযায়ী কিন্তু আজ বরিশাল নদী বন্দর থেকে স্থানীয় এবং অভ্যন্তরীণ রুটে নৌ চলাচল শুরু হয় এবং রাতে বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে আর কি মূল যে লঞ্চগুলো রয়েছে দূরপাল্লা সেগুলো ছেড়ে যাবে আমরা বরিশাল নদী বন্দরে এসে সকাল থেকে যে চিত্র দেখেছি আসলে যে সরকার যে নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মানার শারীরিক দূরত্ব রক্ষা বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার হাত ধোয়া ইত্যাদি এগুলো আসলে যথাযথভাবে রক্ষা হচ্ছে না আমরা একটু কথা বলবো একজন লঞ্চ পরিচালকের সাথে আপনাদের লঞ্চে যাত্রীদের যে নিরাপত্তার সাথে কি কি ব্যবস্থা রয়েছে নিরাপত্তার সাথে হ্যান্ড ওয়াশ তারপর হইলে জীবনাশক লঞ্চ পরিষ্কারের জন্য এবং দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মানিয়ে এটা পরিচালনা করে আপনারা দেখছি ওখানে স্প্রে করতেছেন পানির মতো এটা কি এবং এই যে ব্লিচিং পাউডার যুক্ত পাপোস থাকার কথা সেখানে আপনারা দেখছেন চট বেশিয়ে শুকনা চটের উপরে কিছু ব্লিচিং ছিটিয়ে দিয়েছেন তো এটা কি আসলে স্বাস্থ্যবিধি সরকারকে এই নির্দেশনা দিয়েছে নাকি আরো ভালোভাবে করা হচ্ছে আরো ভালোভাবে করা উচিত ছিল সময় সাপেক্ষে লাইন হবে দুই মাস আড়াই মাস পর সব চালু হইতেছে নেক্সট আবার स्वास्थ्यविधि रक्षा कर लंचे कतटुकु व्यवस्था रही है मोटामुटी खुब भलो रक्षा 
খুব ভালো আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছি যে একটি লস বরিশাল এসেছে শত শত যাত্রী একদম গায়ে গায়ে ঘেসে ঘেসে যাত্রীদের আনা হচ্ছে बरशाल नदी बंदर स्वास्थ्य सचेतनता नौ चलाचल सबशेष खबर फ्रीज स्टूडियो ते रिपनर का जब ट्रेन चलाचल खबर जाते रिपन आपनर एखे ट्रेन चलाचल एन की अवस्था सर्वशेष अवस्था जान खुलना नयटार दिखे ट्रेन सीट एक्सप्रेस टी सर कथा रही है और दसटा नागद जशोरे पोछा एन पर्त को ट्रेन जशोर दिए सर जाए प्रथम ट्रेन टी सर जाए तब रेल स्टेशन देखी एकदम फाका रही है एन एखान के जानते पे मात्र चुवान्न जन जी एक्श सात सीट रही है से चुवान्न टी सीट तर टिकिट काटा होनल माध्यम साधारण তারা কাউন্টার করে গেটের সামনে আসবে তাদের টিকিট দেখানো হচ্ছে দেখার পরে মাস্ক হাতের গ্লাভস বাধ্যতামূলক থাকার পরে আমরা তাদেরকে কাউন্ট স্টেশনের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে তাছাড়া মাস্ক গ্লাভস এবং টিকিট বিহীন কোনো যাত্রী প্ল্যাটফর্মে থাকতে পারবে না এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রীরা অবস্থান করতেছে এবং ট্রেনের ভিতরেও আমাদের হেলথ স্যানিটেশন এবং জীবনাশক স্প্রে সবগুলো ব্যবস্থা আছে তাহলে কোনো যাত্রী ভোগান্তি শিকার না হয় धन्यवाद आपके आपनी सुनें जो जरा जी रही है तर क्यु विभिन्न भाव प्रवेश करते हैं जरा टिकिट रही है तर स्टेशन प्रवेश कथा बोलिए जत्रीगुल रही है ता क्यु खूब बसि जी ना थार कारण जो स्वास्थ्य विधि से ठीक रहे अपनी जानें एखो पर्त स्टेशन ट्रेन आसें दसटा नागद ट्रेन टी आई है से क्षेत्र में अपेक्षा कर तक कि है तब रेल करपक्ष स्टेशन करपक्ष जी साराशेषारण साधारण छुट्टी शेषे आज के खुल से सरकारी अफिस आदालत तब सरकारी अफिसगुलूते शुदुम्र प्रयोजन संख्यक कर्मचारी उपस्थित थकबें शनिवार सन्ध्य एक जनप्रशासन प्रतिमंत्री फरहद होसेन विस्तारित जाना सचिवालय हम सहकर्मी तौफिक मुन्ना मुन्ना आज के सरकारी बेसरकारी अफिस आदालत खुल से सचिवालय की कर्मकर्ता कर्मचारी आसते शुरू कर स्वास्थ्य विधि निश्चित करते कि व्यवस्था ना हेखने मुन्ना सकाल ना अपना सबाई सचिव चाकरी प्रवेश कर प्रवेश कर निर्दिष्ट नियम मे खोला रखा एक खोला रखा एक जरा गाड़ी आसान तरह एक गेट और जरा पाए तरह गेट प्रत्येक गाड़ी चेक कर ढुकाना हे अर्थात निरापत्ता बस भलो सकाल मंत्रीपरिषद सभार एक सदस्य शिक्षा मंत्री डॉ दीपू मणि 
কিছু সময় পূর্বে তিনি প্রবেশ করেছেন এবং এখনো পর্যন্ত আপনার সচিবালয়ে যারা কর্মরত রয়েছেন তারা সবাই কিন্তু প্রবেশ করছেন সারিবদ্ধভাবে লাইন মেনেই তারা কিন্তু প্রবেশ করছেন আসলে যে কথা আপনি বলছেন স্বাস্থ্যবিধি স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কিন্তু অফিস করার যে নির্দেশনা এসেছে গত প্রজ্ঞাপনে বৃহস্পতিবার সেই সেটা কিন্তু এখনও কী ধরনের মানা হচ্ছে ভিতরে সচিবালয়ের ভিতরে সেটা কিন্তু আমরা এখন জানি না আমরা ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম তারা বলেছেন যে এখনও অনুমতি নাই সেক্ষেত্রে গণমাধ্যম কমিটি তারা এখনও ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছেন না তো আপনি জানেন যে যে গণমাধ্যম যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে সীমিত সংখ্যক লোক যারা যাদেরকে উপস্থিত প্রয়োজন তাদেরকে নিয়ে কিন্তু অফিস চলবে এবং এক্ষেত্রে অসুস্থ বয়স্ক এবং যারা গর্ভাবস্থায় এবং যারা সন্তান সম্ভাবনা তাদের কিন্তু অফিস ঠেক করা থেকে বিরত রাখার কথা বলা হয়েছে এবং যে কোনো ধরনের মিটিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ভার্চুয়াল মিটিংকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং সকাল থেকেই আমরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরেছি বসুন্ধরা আবাস থেকে শুরু করে গুলশান বনানী কারণ বাজার সব এলাকাতে কিন্তু একটা অন্য দিনের তুলনায় আজ কিন্তু অনেকটা ভিড় এবং দীর্ঘ দু মাস পরেও যে একটি দু মাসের বেশি দিন পরে যে লকডাউনের পরে যে সাধারণ ছুটির পরে যে কিছু নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার পর যে অবস্থা সেটা কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন আমরা মোড়ে মোড়ে রাস্তায় কিন্তু জ্যাম দেখতে পাচ্ছি এবং সচিবালয় এখানে কিন্তু অন্য দিন কখনো জ্যাম থাকে না বিগত দুই আড়াই মাস কিন্তু আজকে কিন্তু এখানে জ্যামের বেশ একটা আধিক্য রয়েছে একই সাথে আপনার রাস্তাঘাটে কিন্তু এখন আজকে পরিবহন চলাচল করছে না কিন্তু ব্যক্তিগত পরিবহন কিন্তু বেশ বেশি এবং যারা চাকরুজীবী যাদের ব্যক্তিগত পরিবহন নেই তারা কিন্তু রিক্সা অথবা সিএনজিতে করে চলাফেরা করছেন কারণ গণপরিবহন কিন্তু আগামীকাল থেকে খুলবে অফিস কিন্তু আজকে থেকে খুলছে সেই হিসাবে তাদেরকে কিন্তু অনেকে কষ্ট করে অতিরিক্ত খরচ দিয়ে তারা কিন্তু যাতায়াত করছেন আমরা কথা বলছি দুই একটির সাথে তারা বলছেন যে কী করবো উপায় তো নেই অফিস যেতে হবে এবং তারা কিন্তু এসেছেন কেউ রিক্সা করে কেউ সিএনজি করে এবং অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে এবং সব কিছু মিলে যেটা বলা যেতে পারে যে নতুন করে আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করছে ঢাকা সেই পুরনো জ্যাম লোকজনদের উপস্থিতি কিন্তু বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত সকাল দশটার পরে হয়তো আমরা যদি ঢুকতে পারি সচিবালয় তাহলে বলতে পারবো যে স্বাস্থ্যবিধি কতটুকু মানা হচ্ছে বা কতটুকু লক্ষণীয় যে তেরোটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সেটা কিন্তু আমরা এখন জানি না সেটা আসলে আমরা সচিবালয়ের ভিতরে ঢোকার পরেও বলতে পারবো কী অবস্থা সেখানে তো তুলি এই ছিল আমার কাছে সচিবালয় সামনে সর্বশেষ তুলি মুন্না আপনাকে ধন্যবাদ আশির ভাগ বাড়তি ভাড়া নিয়ে আগামীকাল থেকে চালু হচ্ছে বাস যোগাযোগ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি বিস্তারিত জানাতে গাবতরি থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নাজমুল হুদা নাজমুল কাল থেকে শুরু হচ্ছে বাস যোগাযোগ গাবতলির প্রস্তুতি কেমন দেখছেন चकचका কতটুকু প্রস্তুতি এবং সামাজিক এই যে করোনার যে সামাজিক দূরত্ব তারা মেনে চলবে কিনা সেই বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই এই যে আপনার কি যে সামাজিক দূরত্ব মেনে এবং যে দূরত্ব বজায় রেখে সরকারের যে নিয়ম সেটা কি মেনে চলবে নিয়ম তো মেনে অবশ্যই চলতে হবে আমরা আশা করি নিয়ম মেনে আমরা চলব কি কি আপনার কি কি প্রস্তুতি করেছেন এই মুহূর্তে আমরা আমরা চলার জন্য প্রস্তুত আছি सड़क जनपथर संगे विभिन्न जो पर श्रमिक नेता रही है तरह संगे जरावन श्रमिक ता कूलत आसते शुरू कर गाड़ी से सब पर जा बुझे এবং সড়কে যে নিয়ম মেনে চলার কথা সেগুলো কিভাবে ট্রেনিং নিতে হবে কিভাবে যাত্রীদেরকে উঠাতে হবে যাত্রীদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে সেই সব বিষয় কিন্তু তারা বেশ আলোচনা করেছে আমরা এই বিষয় নিয়ে একজনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই একজন আর একজন চালকের সঙ্গে কথা বলতে চাই তারা আসলে কতটুকু সচেতন রয়েছে এবং কিভাবে আসলে তাদেরকে একটু কথা বলছে যে এই ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই আপনাদের সঙ্গে আপনার কতটুকু প্রস্তুত রয়েছেন এই মুহূর্তে আসলে এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবেন কিনা এবং আপনাদের কি কি चालाना 
যাত্রীদের আসলে কিভাবে বসবে কিভাবে সামাজিক দূরত্ব চলবে সেই বিষয় কি আপনাদের কি কথা হয়েছে কিনা সেই সব বিষয় আপনাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে কিনা প্রশিক্ষণ দিয়েছে প্রশিক্ষণ আমরা যা সিট ক্যাপাসিটি আছে তার অর্ধেক নিয়ে যাব আর হ্যান্ড স্যানিটারি দিয়ে হাত ওয়াশ করে গাড়িতে উঠতে হবে এটাই আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে आईडेंटिफाई कर सब विषय सब प्रशिक्षण नहीं गापतल सर्वशेष चले जाओ तुलिर तुलि নাজমুল আপনাকে ধন্যবাদ এবারে চলে যাচ্ছি রাজবাড়ি ফেরিঘাটে সেখানে আছেন প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম শফিক সেখানে কি অবস্থা ফেরিঘাটে এখন কি অবস্থা সর্বশেষ অবস্থা আমাদের জানান তো গণপরিবহন আজও বন্ধ রয়েছে এখন সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত যাত্রীরা তেমন লং যাত্রে আমরা তেমন যাত্রী আমরা দেখতে পাচ্ছি না আপনি দেখতে পাচ্ছেন লং যাত্রা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দুই একজন যাত্রী যারা আসছে তারা এভাবেই যাচ্ছে তো সকাল থেকে এই কথাটাই আমরা বলতে পারি যে দৌলতদিয়া নরুটে লঞ্চ ঘাটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা লঞ্চে যাত্রী উঠানোর চেষ্টা করছে আপনাকে আমি দেখাতে পাচ্ছি তো আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি দৌলতদিয়া লঞ্চঘাটের দায়িত্বে রয়েছেন মোহাম্মদ আলী মোল্লা তার সাথে যে এই দৌলতদিয়া লঞ্চঘাটে কি অবস্থা একটু বলেন তো দেখি আমাদের লঞ্চঘাটে অবস্থা ভালো কারণে কারণে সেই মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে বিগত দুই মাস আমাদের লঞ্চ বন্ধ ছিল তা হঠাৎ করে আজকে আমাদের লঞ্চ মালিক সহ যে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আব্দুল রহিম খান সাহেবের নেতৃত্বে আর সরকারের নির্দেশে যেভাবে লঞ্চ সরকার নির্দেশ দিয়েছে আমরা ওইভাবে ঘাটে প্লেস করেছি চাচ্ছি আসতে চাচ্ছি আসার পরে আমরা সামাজিক দূরত্ব বাজার রেখে টিকিট কেটে পাঠানোর উদ্দেশ্যে যাচ্ছি বাড়াচ্ছি আপনি শুনেছেন যে তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই লং ঘাটে যাত্রী উঠানোর চেষ্টা করছেন তো যাত্রীরাও সেটা মেনে চলার চেষ্টা করছে তো এখন আমি একটু বিআইডব্লিউসির এক কর্মকর্তার সাথে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি তিনি তারা কি দায়িত্ব পালন করছেন বা কিভাবে যাত্রী নেওয়ার চেষ্টা করছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা সরকারি স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে লঞ্চ পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং আমরা ইনশাল্লাহ আমরা সুষ্ঠুভাবে स्वप्नेूरोपे पारे दीते गए कि दलाल द्वारा प्ररोचित हुए धापे धापे लिबिय पोछान तर वर्णना दिले भुक्भुगी परिवार सदस्य अनुसंधान उठे एस मानव पाचार चक्र आंतर्जा रोड सह कयक दलाल नाम और परिचय परराष्ट्रमंत्री ए के आब्दुल मोमेन बांगलेश अंशे पाचारकार सक्रिय और लिबियार अंशे जुद्धवस्थार कारण खुनी आटक करा नहीं सन्देह प्रकाश करें विस्तारित जाचन लाखमिना जासमिन सोमा लिबिया निखोजे दुई दिन आगे एभवे बाचार जो करुण आकुति जान मदारीपुर सदर उपजार कूनियार मनिरकन तर कथा शुने परिवार दलाल दाबी सत लाख टाक संग्रह चेष्टा कर आगे निखोज हन मनिर एरपर बृहस्पतिवार छब्बीस बांगलेशी हत्यार घटना शुने अजाना आतंके भेगे पड़े मनि आकुनर परिवार सदस्य घटनार परपर ही गा ठाका दे स्थानीय दलाल नूर होसेन तब यह दलाल भाई लिबिया मोबाइल फोने टा दब लिबिया खुन हवा बसिभाग मदारीपुर और किशोरगंज जिले की भाव दलाल चक्र हाथ धरे धापे धापे लिबिया पोछान तथ्य पा गुक्भुगी परिवार कथा
রেজাউল দালাল 4 লাখ 20 হাজার টাকা নেছে এরপর সারানের বাবুদে 5 লাখ টাকা নেছে যে সারাইতে হবে না লড়া বাঁচবে না এই 5 লাখও দিছি এন্ড পরে সন্তান পেয়েছে যে মারা গেছে ইতালিনোর কথা বলে ওর কাছ থেকে 5 লক্ষ টাকা নিছে 5 লক্ষ টাকা নেওয়ার পরে ওরে লিবিয়া নিয়ে একটা বন্দিশালায় আটকে রেখেছে রাখার পরে ওরা মুক্তিপণ দাবি করছে ওদের যে দালাল আছে বড় দালাল সেই গ্যাং এর কাছে ওরা বেচে দিয়েছে 10 লক্ষ টাকা বেচে দেওয়ার পরে ওই যে মাফিয়াদের কাছে যাচ্ছে মাফিয়া কি করেছে আমাদের ফোন করেছে যে তোমাদের বাড়ির লোক যদি চাও তাহলে 1 কোটি করে টাকা পাঠাও নিহতদের পরিবারের সাথে কথা বলে এবং বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ঘেটে এই দালাল চক্রের বাংলাদেশ অংশের দুই একজনের নামও পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আছে বাগেরহাটের শামিম রেজা কুমিল্লার শরীফ এছাড়া মাদারীপুরের মিরাজ আকরাম শরীয়তপুরের রুবেল সহ আরও কিছু নাম উঠে এসেছে ভুক্তভোগীদের মুখে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা ইউএনএইচসিআর অভিবাসন নিয়ে কাজ করা আইওএম ও ব্রাকের বিভিন্ন গবেষণা বলছে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে দুবাই এরপর লিবিয়া হয়ে ইউরোপের দেশ ইতালি বহু বছর ধরে এই রুটটি ব্যবহার করছে মানব পাচারকারীরা ইউএনএইচসিআর বলছে দুই থেকে এ বছর এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে বিশ লাখ মানুষ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধ ভাবে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এর মধ্যে সাগরেই প্রাণ হারিয়েছে উনিশ হাজারের উপরে যার মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ওখানে এখনো মিলিশিয়ার রাজত্ব সুতরাং ওদের ধরে এনে পানিশমেন্ট দেওয়া এটা হয়তো কখন হবে আমরা ঠিক জানি না আমরা গতবার যে পাচারকারীদের নাম ঠিকানা পেয়েছিলাম তাদের আমরা স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি তারা তখন অনেক অ্যারেস্ট করেছেন আমরা আশা করেছিলাম তার প্রেক্ষিতে এই পাচার কিছুটা কমবে তবে ভয় হচ্ছে যে এরা কিন্তু এখনো পাচারকারীরা এখনো সক্রিয় আছে চলতি বছর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার পথে আটক হয়েছেন অন্তত ছয়শো তিরানব্বই জন বাংলাদেশি মিলিশিয়ারা সরকারের অনুমতি ছাড়াই দাফন করে ফেলায় লিবিয়ায় নিহত ছাব্বিশ বাংলাদেশি লাশ দিশানা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন শনিবার রাতে একটি বেসরকারি টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি জানান ঘটনাস্থল এখনও মিলিশিয়া বাহিনীর দখলে তাই জাতিসংঘ সমর্থিত লিবিয়া সরকার এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি যে ছাব্বিশ জন আমাদের লাশ ওখানে ছিল সেইগুলোকে তাদের সরকারের বিনা অনুমতিতে স্থানীয় মিলিশিয়ারা যেহেতু জায়গা নাই ওগুলো মর্গে রাখার এবং সেখানে নাকি লাশগুলো পচে যাচ্ছে সেই জন্য তারা জুর করে তাদের কবর দিয়ে দিয়েছে এসিসি ও সমমানের ফল প্রকাশিত হবে আজ সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল ঘোষণা করবেন তবে করোনা ভাইরাসের এই প্রাদুর্ভাবের মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্কুলে গিয়ে ফল জানার সুযোগ নেই শিক্ষার্থীরা প্রাক নিবন্ধন এসএমএস ও শিক্ষা বোর্ড ওয়েবসাইটের এই তিন উপায়ে ফল জানতে পারবে অন্যান্য বারের চেয়ে একটু আগে ভাগে এগারোটার পর থেকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাধ্যমে ফল জানতে পারবে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের জন্য ফল প্রকাশের পর দিন সোমবার থেকে স্কুলে ফলাফল পাঠানো হবে করোনা মহামারীর কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় গণমাধ্যম কর্মীদের সংবাদ সম্মেলনে না আসার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে আন্তশিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় বিশ লাখ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এগারো লাখ তেত্রিশ হাজার তিনশো একত্রিশ জন শিক্ষার্থী ফলাফল পেতে প্রাক নিবন্ধন করেছে জুনের মধ্যে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ চান ব্যবসায়ীরা এর জন্য ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তারা দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যবসায়ী বলছেন লকডাউন খুলে দেওয়ার পরও উৎপাদন স্বাভাবিক হবে না বলছেন লাভের প্রত্যাশা নয় তারা চাই শুধু ব্যবসা টিকে রাখতে এছাড়া আগামী বাজেটে ব্যবসায়ীদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দাবি করছেন তারা সুলতান আহমেদ রিপোর্ট বিশ্বের অন্যতম বড় ব্যবসায়ী চীনের আলিবাবা ডট কমের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাকমা বলেছেন দু হাজার বিশ সালটি হবে শুধুই বেঁচে থাকার বেঁচে থাকতে পারলে এটাই হবে বড় ব্যবসায়িক সফলতা তার কথা নাড়া দিয়েছে বিশ্বের বড় বড় ব্যবসায়ীদের করোনাকালীন সময়ে লাভের আশা বাদ দিয়ে টিকে থাকার লড়াই করতে প্রস্তুত বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরাও জীবিকা বাঁচাতে রোববার থেকে খুলছে সরকারি বেসরকারি দপ্তর ও ব্যাংক বর্তমান বাস্তবতায় লাভ নয় সবাইকে নিয়ে শুধু টিকে থাকার তাগিদ ব্যবসায়ীদের আমরা এখন 
ইকোনমিটাকে সচল করে আমরা নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারি আগে যদি আমি একশো প্রোডাকশন করতাম এখন আমার প্রোডাকশন পঞ্চাশ থেকে ষাট হবে এই ব্যবসায়ী নেতার মতে সরকারের সামর্থ্য কম তাই খুব বেশি আশাও করা যাবে না তবে ব্যবসায়ীদের টিকিয়ে রাখতে জুনের মধ্যে প্রণোদনার টাকা ছাড়ের দাবি জানান তিনি আমরা চাই যে যা দিয়েছে সেটা জুন মাসের মধ্যে ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে যাক এবং বেশিরভাগ প্রণোদনার টাকা কিন্তু ব্যাংকে ব্যাংকে চলেও গেছে ব্যবসায়ী নেতা কাজী আকরামও সরকারের পক্ষ থেকে আরো বেশি ব্যবসায়ী বান্ধব পদক্ষেপের প্রত্যাশা করেন আসন্ন দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেট ব্যবসা বান্ধব হবে বলেও আশা করছেন তারা সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা মহামারী করোনায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে পুলিশ প্রধান ড বেনজির আহমেদ বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সব ধরনের অপরাধকে মাথায় রেখে কাজ করছে একই সাথে থানাগুলোকেও সাজানো হচ্ছে নতুনভাবে বিস্তারিত মৌ খন্দকারের প্রতিবেদনে একক বাহিনী হিসেবে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত পুলিশ যে কারণে পুলিশের এই হাসপাতালে এখন প্রায় সব রোগীর নামের পাশেই রয়েছে করোনা পজিটিভের চিহ্নটিও আর প্রমাণ করেছে মানুষের সেবায় তাদের এগিয়ে আসার প্রচেষ্টাও করোনা মহামারীতে অপরাধের সংখ্যা কমে গেলেও ভয়াবহতা এখনও কমেনি অপরাধীরা বিভিন্ন সুযোগে করছে চুরি ও লুটতরাজ ঘটছে খুনের ঘটনাও পরিবর্তিত বাস্তবতার চিত্র মাথায় রাখছেন পুলিশ প্রধানও নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করা হচ্ছে আরও নতুন পরিকল্পনা যেহেতু আমরা কমিউনিটি পুলিশিং বিট পুলিশিং করি তার মাধ্যমে আমরা যাতে করে এই ধরনের অপরাধ না ঘটে সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি আর যদি এর বাইরে প্রলম্বিত হলে অন্য কোনো ট্রেন দেখা যায় সেই ট্রেন মোকাবেলার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি এ সময় মানুষকে অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হবার আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি কাজে গেলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ আইজিপির পুলিশ একেবারে জনগণের সঙ্গে আসতে পৃষ্ঠে একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে দায়িত্ব পালন করে আর এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে নাগরিকদের একটা বিশাল ভূমিকা আছে সচেতন থাকার ক্ষেত্রে সুরক্ষা বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে একই সাথে থানাগুলোকেও একটু ভিন্নভাবে সাজানোর পরিকল্পনা তার প্রতি মুহূর্তেই থানাগুলোকে যে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি বা উদ্বুদ্ধ সমস্যার নিরিখে প্রতি মুহূর্তে আমাদের থানাগুলোকে এবং ইউনিটগুলোকে আমরা সচেতন করছি যখনই যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে সে অনুযায়ী আমরা তৎপর রয়েছে এবং আমাদের থানা এবং সকল ইউনিটকে প্রয়োজন নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে যেসব পেশার মানুষ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে পুলিশ বাহিনী তাদের মধ্যে অন্যতম বাহিনীর প্রধান বলছেন করোনাকালে ও বিপদে পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন মানুষ তাই আসামিদের উপর নজরদারি রাখতে সব সময় সতর্ক রয়েছে পুলিশ পুলিশ বাহিনী কিভাবে মুখ অন্ধকার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা করোনা পরীক্ষার কিটের মজুদ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে দেশে এখন কিটের মজুদ কত আছে আর কতদিন চলবে তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিংবা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কেউই পরিষ্কার করে জানাচ্ছে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি সূত্র বলছে দেশে এখন কিটের মজুদ যে রয়েছে তা দিয়ে আগামী অল্প কয়েকদিন চলতে পারে বিস্তারিত হাসান পারভেজের প্রতিবেদনে বর্তমানে দেশের পঞ্চাশটি ল্যাবে করোনা শনাক্তকরণের পরীক্ষা হচ্ছে পরীক্ষা কেন্দ্র ও সক্ষমতা বাড়লেও পরীক্ষা সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি দৈনিক গড়ে এখন আট থেকে দশ হাজার করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে পরীক্ষা বাড়াতে গেলে শনাক্তকরণ কিটের মজুদ বাড়াতে হবে কিন্তু এখন কিটের মজুদ কত আছে সেটাও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় আর জানাচ্ছেন না ফলে কিটের মজুদ নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে সবশেষ এগারো এপ্রিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে কিটের মজুদের কথা জানিয়েছিল এরপর আর নিয়মিত সংবাদ বুলেটিনে বা বিজ্ঞপ্তিতে কিটের মজুদ জানায়নি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলতে পারবো না এটা আপনার সারা দেশে ছড়ানো ছিটানো ভাবে স্টক আছে সবার কাছে তো পৌঁছে গিয়েছে ওটা টোটাল স্টক না নিয়ে কেউ হঠাৎ করে আজকের মজুদ বলতে পারবে না এতটুকু বলতে পারি যে কিটের সংকট আদৌ নাই 
স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে মজুতকৃত কিট কয়েকদিন চলতে পারে যদি এই সময়ের মধ্যে কিট আমদানি না করা হয় তবে করোনা পরীক্ষায় কিট সংকট দেখা দিতে পারে কিটের মজুত নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের কাছে জানতে চাইলে কোনো কথা বলতে রাজি হননি বরং কিটের সংখ্যা না জানিয়ে ফোন কেটে দেন মজুত কত আছে আর এই কিট মজুত কিন্তু কিট কতদিন চলবে আগামীতে সেই বিষয়ে আমি আপনাকে এখন কোনো তথ্যই দেব না আমরা যা পরীক্ষা করেছি প্রত্যেকদিন আমরা এই পর্যন্ত কত পরীক্ষা করেছি সেটা তো বলাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত সারা দেশে 297054 টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে হাসান পারভেজ নিউজ 24 ঢাকা এবারে করোনার বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে করোনার প্রকোপ বাড়ছে গেল 24 ঘন্টায় রেকর্ড সংখ্যক 1 লাখ 23 হাজারের বেশি মানুষ ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছে আর একদিনে মৃত্যু হয়েছে 4 হাজারের বেশি মানুষের এই সব ঘটনায় বিশ্বে কোভিড-19 এ মোট মৃতের সংখ্যা 3 লাখ 70 হাজার ছাড়িয়ে আছে আক্রান্তের সংখ্যা 61 লাখ 50 হাজারের বেশি যুক্তরাষ্ট্রে আবারো বেড়েছে মৃত্যু একদিনে মারা গেছে 1 হাজারের বেশি মানুষ 24 ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা 12.5 হাজারের বেশি এই নিয়ে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 1 লাখ शारे पाँच हजार ब्राज़ीले कोरोना परिस्थिति उभार बहो देश थे एक दिन मृत्यु हुए थे प्राय नौ शो मानुषेर शंकु मित्र हुए थे तीस हजार बेशी एनी दुखी ने बिरिका ये देश थे मोट मृत्यु शंका उन्त्रीस हजार एक औरत से গান নয় বিভিন্ন সময়ে বিতর্কিত মন্তব্যের সুবাদে আলোচনা থাকাতেই যেন বেশি পছন্দ উর্তি সঙ্গীত শিল্পী মাইনুল আহসান নোবেলের কখনো সঙ্গীতের কিক বন্ধনwidetilde গান শেখানোর চেয়ে আবার কখনো ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কোট মন্তব্য করে সম্প্রতি র‍্যাপ টুয়ের কার্যালয়ে ডেকে নোবেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানান এসব কিছুই ছিল তার গানের মার্কেটিং পলিসি নোবেলের এমন কাণ্ডে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চটেছেন নবীন প্রবীণ অনেক শিল্পী বিস্তারিত فاطمه কাউসার জানাচ্ছেন এখন পর্যন্ত আলোচনায় আসার মতো নেই নিজের কোনো মৌলিক গান জেমস আইয়ুবাচুর মতো কিং বদন্তিদের গান গেয়ে তিনি ভারতের রিয়েলিটি শো থেকে লাইমলাইটে মাইনুল আহসান নোবেল কখনো নিজের ঢাক পেটানো কখনো কিং বদন্তি শিল্পীদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য আবার কখনো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটু কথায় ফেসবুকে আক্রমণ করে যেন আলোচনায় থাকতে বেশি পছন্দ তার লিজেন্ডের নিয়ে এমন মন্তব্যের পর অনেকে নোবেলের ফেসবুক হ্যাক হয়েছে ভাবলেও আবারও লাইভে এসে জানান হ্যাক হয়নি আইডি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করতেও ছাড়েননি নোবেল এর জেরে মামলাও হয়েছে নোবেলের বিরুদ্ধে পরে অবশ্য ক্ষমাও চান তিনি নোবেলের এসব কাণ্ডে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চটেছেন নবীন প্রবীণ শিল্পীরা নোবেলকে বয়কট করার কথাও বলেছেন অনেকে সম্প্রতি র‍্যাপ 2 এর কার্যালয়ে ডেকে নোবেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় জানান এই সবই তার গানের মার্কেটিং পলিসি আমরা তাকে ডেকেছিলাম ডেকে এসে আমাদের কাছে স্বীকার করেছে যে আমাদের আমার ভুল হয়েছে সে নাকি তার ওন আপকামিং সং তামাশার প্রচারণার কারণে জন্য নাকি ধরনের বিরূপ মন্তব্য করে যেটা তার ব্যাখ্যা আর কি উনি সেটা বলেছেন পরবর্তীতে একটি ভিডিও আপলোড করে ভিডিও পরবর্তীতে এই ধরনের কোনো রকম বিরূপ মন্তব্য করলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে র‍্যাপ কার্যালয় থেকে গিয়ে ফেসবুক লাইভে এসে নিজের এমন বাড়াবাড়ির জন্য ক্ষমা চান নোবেল সম্পূর্ণরূপে আমি আমার যা করেছি সম্পূর্ণরূপে আমি আমার গানের প্রমোশনের জন্য করেছিলাম এর আগেও বেশ কয়েকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন এই উর্তি গায়ক জাতীয় সংগীত নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি فاطمه কাউসার নিউজ 24 ঢাকা এখন এই পর্যন্তই সাথে থাকাই ধন্যবাদ সবাইকে